ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജന്നാസ് റെസിപ്പീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു എഗ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഇനി വളരെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സവാള രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇവ ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കണം ഇവ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായന്ന് വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് മാഗി ക്യൂബ്സ് മാഗി ക്യൂബ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരിക്കും ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയായി അരിഞ്ഞ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഫില്ലിംഗ് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഫില്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട എടുക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വയറ്റി വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് കൂടി ചേർത്ത് ഈ മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലെ ഓരോ കുഴിയിലേക്കും ചെറു വളരെ കുറച്ച് ഓയില് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതി അതിൽ അത് എല്ലാ ഓയിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതുകൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കുഴിയിലേക്കും ഈ എഗ് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓരോ തവണ ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഒഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ തവണ ഒഴിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം അടിഭാഗം ഒന്ന് കുക്കായെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മറിച്ചിടാം മുകൾ ഭാഗം കുക്കാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടാൽ തന്നെ മുകൾ ഭാഗവും കൂടി കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ എഗ് ബൈറ്റ്സും നമുക്ക് ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഉണ്ണിയപ്പവും നമ്മൾ മറിച്ചിടുകയാണ് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ചൊരു സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മുട്ട വേവാനുള്ള ആ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും സമയം മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് ബൈറ്റ്സ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ എഗ് ബൈറ്റ്സും ഇത് നല്ല പ്ലഫി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ്